வணக்கம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் முன்னாள் சம்மேளன தலைவர் கே எம் என் எஸ் இன் பத்தாம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற விழாவில் சம்மேளன கௌரவ தலைவர் பாலமோகன் தலைமையில் நாற்பத்தி ஆறு மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது தொடர்ந்து சம்மேளன அலுவலகத்தின் அமைப்பின் துவக்க விழாவும் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் சம்மேளன பொருளாளர் கிறிஸ்டோபர் சம்மேளன தலைவர் ரவிச்சந்திரன் அமைப்பு செயலாளர் ஆனந்த கணபதி துணைத் தலைவர் தாட்சாயணி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் விழாவில் எனது நினைவில் கே எம் எஸ் என்ற தலைப்பில் கருத்துரை வழங்கப்பட்டது விழாவின் முடிவில் துணை பொது செயலாளர் ஞானசேகரன் விழாவில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்தார் புதுச்சேரி மாநகரம் இதுவரை எங்கும் கண்டிராத மாபெரும் பர்னிச்சர் எலக்ட்ரானிக் மற்றும் லைஃப் ஸ்டைல் பொருட்கள் கண்காட்சி புதுச்சேரி ஜெயராம் திருமண நிலையத்தில் நடைபெறுகிறது இக்கண்காட்சியில் இத்தாலி டெர்க்கி இந்தோனேஷியா பிரான்ஸ் தாய்லாந்து மலேசியா மற்றும் பல நாடுகளில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட லேட்டஸ்ட் பர்னிச்சர் மாடல்கள் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கின்றன ஆச்சரியமான அதிரடி தள்ளுபடி விலையில் சோஃபா செட்கள் கர்பெட் சோஃபாக்கள் கேரளா ஃபர்னிச்சர்கள் டைனிங் ஃபர்னிச்சர்கள் மற்றும் எண்ணற்ற வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் சிறப்பு சலுகைகளுடன் கூடிய மாபெரும் சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனை நடைபெறுகிறது அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி உங்கள் வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை அள்ளி செல்லுங்கள் இச்சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனை டிசம்பர் பதினேழிலிருந்து இருபது ஆகிய நாட்களில் நான்கு தினங்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கிறது வாய்ப்பை தவறவிடாதீர்கள் இடம் ஜெயராம் திருமண நிலையம் சித்தன்குடி மெயின் ரோட் சித்தன்குடி புதுச்சேரி பாலாஜி தேட்டர் பேக் சைட் விலைவாசி உயர்வு மற்றும் அறிவித்த திட்டங்களை செயல்படுத்தாத மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற கண்டன பேரணியில் முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி உட்பட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் பங்கேற்றனர் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்தாத மத்திய அரசை கண்டித்தும் புதுச்சேரியில் ஆளும் என்ஆர் காங்கிரஸ் பாஜக கூட்டணி அரசு அறிவித்த மழை நிவாரணம் உள்ளிட்ட திட்டங்களை செயல்படுத்தாததை கண்டித்தும் புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் கண்டன பேரணி நடைபெற்றது வெங்கட சுப்பர் ரெட்டியார் சதுக்கத்தில் இருந்து தொடங்கிய பேரணியில் காங்கிரஸ் கட்சியில் மாநில தலைவர் சுப்பிரமணியன் முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியநாதன் உள்ளிட்ட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் பங்கேற்று மத்திய மாநில அரசுக்கு எதிரான கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பி பேரணியாக சென்றனர் நகரின் பல்வேறு முக்கிய சந்திப்புகள் வழியாக பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் சென்ற பேரணி இறுதியில் சட்டசபை அருகே நிறைவடைந்தது காங்கிரஸ் கட்சியினர் பேரணி காரணமாக நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது மேலும் அறிவித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாத என்ஆர் அரசு உடனடியாக தூக்கி எறியப்பட வேண்டும் என முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி தெரிவித்தார் பாரதிய ஜனதா கட்சி நகர மாவட்ட பயிற்சி முகாம் முத்தியால்பேட்டை பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்றது பாரதிய ஜனதா கட்சி நகர மாவட்ட பயிற்சி முகாம் முத்தியால்பேட்டை பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்றது மாவட்ட தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அசோக் பாபு தலைமையில் நடைபெற்ற பயிற்சி முகாமில் மாவட்ட பொறுப்பாளர் ரத்தினவேல் முன்னிலை வகித்தார் முகாமில் அமைச்சர் சாய் சரவணகுமார் குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார் மேலும் முகாமில் மாநில நிர்வாகிகள் மாவட்ட நிர்வாகிகள் தொகுதி நிர்வாகிகள் மற்றும் பிரிவு நிர்வாகிகள் மற்றும் சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் உட்பட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர் பயிற்சி முகாமில் பயிற்சி வகுப்புகளை மாநில தலைவர் சாமிநாதன் மாநில துணைத் தலைவர் அருள்முருகன் இந்து முன்னணி தலைவர் சுனில்குமார் உட்பட பலர் பயிற்சி அளித்தனர் மூன்று நாட்கள் பயிற்சி முகாம் நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 
பான்பேப் ஏற்றுமதி நிறுவனம் செயல்பட்ட இடத்தை அரசு வருகிற இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஏலம் விடப் போவதாக அறிவித்துள்ளது இதனை எதிர்த்து அப்பகுதி மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக தெரிவித்துள்ளனர் புதுச்சேரி அரசுக்கு சொந்தமான பான்பேப் ஏற்றுமதி நிறுவனம் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது இது சுமார் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்தனர் இந்த நிலையில் நிதி நெருக்கடி காரணத்தால் செயல்பட்டு வந்த இடத்தை வருகிற இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அன்று ஏலம் விட முடிவு செய்யப்பட்டு அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டது இதனை எதிர்த்து வழக்கறிஞர் லெலின்துறை தலைமையில் பல்வேறு அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து முத்தியால்பேட்டை பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண நிலையத்தில் ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் ஏலம் விடுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றினர் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினேழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதுவையில் ஆறு நபர்களுக்கும் காரைக்காலில் பத்து பேருக்கும் மாஹேவில் ஒருவருக்கும் என மொத்தமாக பதினேழு நபர்கள் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர் மாநிலத்தில் தற்போது நூற்றி எழுபத்தி ஓரு நபர்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மேலும் மாநிலத்தில் இதுவரை ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது நபர்கள் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதுவரை ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்றி ஒன்பது நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தடுப்பூசி முதல் தவணை எட்டு லட்சத்து பதினோராயிரத்து ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு பேரும் இரண்டாம் தவணை ஐந்து லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்து நூற்றி எழுபது பேரும் செலுத்தியுள்ளனர் மொத்தமாக பதிமூன்று லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்றி தொன்னூற்றி ஏழு பேர் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டு உள்ளனர் சாரோன் சொசைட்டி ஆஃப் பாண்டிச்சேரி மற்றும் சீப்போ டெக்னாலஜி இணைந்து ஏழை மாணவர்களுக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது சாரோன் சொசைட்டி ஆஃப் பாண்டிச்சேரி மற்றும் ஜிப்போ டெக்னாலஜி சென்னை இணைந்து பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் படிக்கும் ஏழை மாணவ மாணவிகளுக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி லாஸ்பேட்டை குறிஞ்சி நகர் மூன்றாவது தெருவில் இயங்கி வரும் சாரோன் சொசைட்டி ஆஃப் பாண்டிச்சேரி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சிக்கு சாரோன் சொசைட்டி நிறுவனர் மோகன் தலைமை தாங்கினார் துணைத் தலைவர் ராஜ்மோகன் வரவேற்புரையாற்றினார் பொருளாளர் சுகுனா முன்னிலை வகித்தார் நிகழ்ச்சிக்கு புதுவை தமிழ் சங்க பொருளாளர் பாவலர் திருநாவுக்கரசு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகையினை வழங்கினார் இதுவரை சுமார் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகளுக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சிக்கு சாரன் சொசைட்டி உறுப்பினர்கள் பால்ராஜ் மற்றும் வசந்த லட்சுமி ஆகியோர் வாழ்த்துரை வழங்கினர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டுகளை தன்னார்வ தொண்டர்கள் சபரிநாதன் விபின் பிரசாத் ஆனந்தி ரீனு பீட்டர் ஜோதி ஆகியோர் செய்திருந்தனர் மற்ற செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு புதுவை மாநிலத்தின் சிறந்த கோச்சிங் சென்டராக பத்து முறை விருது பெற்று உங்கள் முதல் யார்பேட்டை விவேகானந்தர் கோச்சிங் சென்டர் பிசிசியில் பயிற்சி வகுப்புக்கு சேர்க்கை நடைபெறுகிறது பாப்புலர் சென்டர் ஃபார் சக்சஸ் சின்ஸ் நைன்டீன் மாணவர்கள் மற்றும் மாணவிகளுக்கு தனித்தனியே பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற நீ மற்றும் ஜிப்மா பயிற்சி வகுப்பில் எங்களது விசிசியில் பயின்ற நூற்றி அறுபத்தி எட்டு மாணவ மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் இலவசமாக வழங்கப்படும் 
ஜோதிலட்சுமியோடைய ஃபாதர் நான் பேசுறேன் என்னுடைய பொண்ணு வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஐநூறு மார்க்கு நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது எடுத்து மாநிலத்தின் இரண்டாவது இடம் பிடித்துள்ளார்கள் கொண்டு வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவித்து என் பேர் ஜோஸ்வின் டியூஷன் சென்டருக்கு இவன் ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்ட் ஏன்னா என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பேரனும் இங்கே தான் படித்தா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் நன்றி சொல்லணும் சரிச்சுட்டு இது தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொன்னதுனால இங்கே கொண்டாந்து விட்டோம் இவனுடைய ஃபியூச்சரில் இவனும் பயாலஜி எடுத்து இப்போ ஒரு டாக்டர் ஆகணும்னு எய்ம் பண்ணின்னு இருக்கிறான் அதுக்கு வந்து சாரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் தான் முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் நன்றி நான் ரூபனோட அம்மா என் பொண்ணு ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறா இங்கே பிசிசியில் சேர்த்ததுனால அவள் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேட் லெவலில் தேர்ட் வந்தால் அந்த சாருக்கு ரொம்ப நன்றி வகுப்பில் சேர அணுகப்பு பிசிசி நாகராஜன் ஸ்ரீ விவேகானந்தர் கோச்சிங் சென்டர் அண்ட் டெட்டோரியல் வெள்ளாளர் வீதி முதலியார் பேட்டை புதுச்சேரி நான்கு செய்திகள் தொடர்கின்றன மரக்கானம் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் அரசு பேருந்து மோதி இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் மறியலில் உறவினர்கள் ஈடுபட்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்கானம் அடுத்துள்ள கழிக்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம் இவர் நேற்றிரவு மரக்கானம் நோக்கி அவரது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது புதுச்சேரியிலிருந்து சென்னை நோக்கி சென்ற அரசு பேருந்து கழிக்குப்பம் பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த ஆறுமுகம் மீது அரசு பேருந்து மோதியது சம்பவ இடத்திலேயே ஆறுமுகம் உயிரிழந்தார் உயிரிழந்த ஆறுமுகத்தின் உடலை மருத்துவமனைக்கு எடுத்து செல்ல ஆம்புலன்ஸ் வெகு நேரமாகியும் வராததால் அவரது உறவினர்கள் பிரதான சாலையாக விளங்கும் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் புதுச்சேரியில் இருந்து சென்னைக்கும் சென்னையிலிருந்து புதுச்சேரிக்கும் செல்லக்கூடிய சுமார் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் நின்றதால் அரை மணி நேரமாக போக்குவரத்து கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது இதனையடுத்து ஆம்புலன்ஸ் வந்து உடலை எடுத்து சென்ற பிறகே சாலை மறியலை கைவிட்டனர் பின்பு விபத்து ஏற்படுத்திய அரசு பேருந்து மரக்கானம் காவல் நிலையத்திற்கு கொன்று சென்ற போது வழியிலேயே ஒரு மாட்டை எடுத்து விபத்துக்குள்ளாக்கியது இதனால் அந்த மாட்டின் உரிமையாளர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் இந்த இரண்டு சம்பவங்களால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது மேலும் இச்சம்பவம் குறித்து மரக்கானம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நேரு யுவ கேந்திரா மற்றும் புதுச்சேரி எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கம் மற்றும் அன்னை இந்திரா கிராம முன்னேற்ற இளைஞர் நற்பணி மன்றம் சார்பாக எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி ஜீவானந்தம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் நேரு யுவ கேந்திரா மற்றும் புதுச்சேரி எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கம் மற்றும் அன்னை இந்திரா கிராம முன்னேற்ற இளைஞர் நற்பணி மன்றம் சார்பாக எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் அன்னை இந்திரா நற்பணி மன்ற தலைவர் பாரதி வரவேற்புரையாற்றினார் சமூக சேவகர் நாராயணன் முன்னிலை வகிக்க நிகழ்ச்சியில் பள்ளி துணை முதல்வர் சண்முகம் முருகன் தலைமை உரையாற்றினார் மேலும் நிகழ்ச்சியில் துளசிதரன் சையத் அன்வர் தட்சிணாமூர்த்தி ஆகாஷ் பூங்குழலி உட்பட ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டு விழாவினை சிறப்பித்தனர் கரிக்கலாம்பாக்கத்தில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்று பயன்பெற்றனர் அஸ்வினி பாலிகிளினிக் சார்பில் கரிக்கலாம்பாக்கத்தில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது கரிக்கலாம்பாக்கம் ஊராட்சி மன்றத்தின் முன்னாள் தலைவர் ஜெகநாதன் முகாமை தொடங்கி வைத்தார் கரிக்கலாம்பாக்கம் பால் கூட்டுறவு சங்க நிர்வாகி சேகர் மற்றும் ஊர் பிரமுகர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் முகாமில் இரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை நோய் உள்ளிட்ட நோய்களுக்கான பரிசோதனைகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன முதலியார்பேட்டையில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது முதலியார்பேட்டையில் செயல்படும் ஹெல்த் ஸ்பிரிங் மருத்துவ மையம் சார்பில் நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை இலவச காது மூக்கு தொண்டை மற்றும் பொது மருத்துவ முகாம் நடைபெறுகிறது இதய நோய் சர்க்கரை நோய் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட உள்ளன முகாமில் பங்கேற்று பயனடையுமாறு ஹெல்த் ஸ்பிரிங் மருத்துவ மையம் நிர்வாகி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்
முக்கிய செய்திகள் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது வணக்கம்